informe a la nación de gestión de los últimos seis meses diversos temas. ¿Cuál es su apreciación en relación a este discurso emitido por el presidente de la República, Juan Carlos Valer? Adelante, muy buenos días. Buenos días y todos los que nos escuchan, buenos días. Mira, un discurso que yo he catalogado como un discurso de campaña, más que un discurso de un presidente de la República que está enfocado, que debe estar enfocado en dar soluciones a su pueblo. Eh, yo después de escuchar ese mensaje del presidente Varela, eh, estoy más decidido, más convencido de la necesidad de que el Cambio Democrático regrese en el 2019 a cambiar este país y para eso es necesario que el Cambio Democrático tenga a un presidente del partido que esté en Panamá trabajando, caminando con sus dirigentes, caminando con sus activistas y con sus convencionales. Ese es un discurso que deja muy claro que el presidente y su equipo de gobierno no han entendido lo que está sucediendo en el país. Es un discurso frío con unas cifras que realmente no reflejan la realidad que está viviendo el pueblo panameño, con muchas incongruencias y muchas contradicciones cuando habla de paz y de unidad y por otro lado lanza lo que parecen ser amenazas en donde trata también de decirle a los medios de comunicación cómo hacer su trabajo un mensaje en el que no se habla de los temas más importantes escasamente menciona el tema de seguridad solo para decirle a los panameños que aquí las cosas están mal pero aguanten porque en otros países está peor no lo vimos hablar del tema de la economía no lo vimos hablar del tema del costo de la vida que está ahorcando a los panameños tampoco de cómo le va a hacer frente al incremento en el desempleo los panameños quieren trabajos, trabajos dignos, trabajos bien pagados, y nosotros no escuchamos absolutamente nada de eso. Un gobierno que ha tenido más del 60% de presupuesto adicional que el gobierno anterior, y nosotros no vemos obras, nosotros no vemos planes sociales, nosotros no vemos respuestas a esas necesidades más básicas que tiene nuestro pueblo. Licenciado Rux, ¿qué opina usted? de una posible alianza entre el Cambio Democrático y el PRD en la Asamblea Nacional? Mira, la alianza que ha habido hasta ahora ha sido entre el PRD y el panameñismo. Y esa alianza ha sido funesta, le ha permitido al gobierno hacer lo que le da la gana y nosotros como único partido de oposición vamos a seguir haciendo ese trabajo. En temas coyunturales, que le convengan al país, no que le convengan a los partidos políticos, que le convengan al país nosotros podemos lograr acuerdos de temas específicamente necesarios para mejorar la calidad de vida de los panameños, para darle respuestas, para garantizar que hay un balance en el poder del Ejecutivo con el Legislativo eh, y el Judicial. Nosotros tenemos que garantizar que nuestra Asamblea esté presente para lograr el balance de poder que nuestra Constitución exige. Por eso yo reitero, nosotros como partido estamos enfocados en lograr que las cosas se hagan bien, pero para el pueblo panameño, para que las cosas que se necesitan, las soluciones, las respuestas, lleguen a donde tienen que llegar. Si se, te, si se trata de temas que estén relacionados con eso, con mejorar la calidad de vida de los panameños, nosotros estamos dispuestos a que haya en temas puntuales acuerdos para votos legislativos, pero nosotros no queremos ni vamos a tener ningún tipo de alianza con ningún partido, nuestra alianza es con las necesidades que requieran soluciones de este pueblo. Ricardo Martinelli eh, designó a su esposa como negociadora, mientras que Pedro Miguel González del PRD dice que ya hubo una, una reunión con la bancada de Cambio Democrático con miras a pactar esta posible alianza con el PRD. Mira, yo te quiero decir que la bancada de Cambio Democrático está funcionando ahora mismo te diría que son 22 diputados que están operando como una sola bancada aquí se ha tratado de vender la idea de que son dos grupos de que si los leales y los desleales eh, yo he visto cómo en estos últimos meses nuestra bancada se ha consolidado y te quiero decir hay 22 diputados que están decididos a hacer las cosas bien eh, y son hasta ahora los propios diputados y la propia bancada 
la que ha tenido contactos o la que puede tener contactos con otras bancadas. Ese es un órgano 100% político y siempre va a haber contacto entre unos miembros de una bancada y los miembros de otra bancada. Marcha el proceso interno de cambio democrático hacia las próximas elecciones, señor Rux. Bueno, el 21 de enero, como sabes, tenemos nuestra convención para hacer la elección de la nueva Junta Directiva Nacional. Nosotros como partido ya llevábamos dos años tratando de renovar nuestras estructuras. Finalmente, después del 15 de octubre, que nosotros logramos hacer una elección de convencionales, ahora Cambio Democrático puede decir que inició su proceso de renovación, tiene 2.300 convencionales, y nosotros el 21 vamos a ir a depositar un voto. Nosotros ese día vamos a decidir si Cambio Democrático gana las elecciones del 2019 para seguir generando cambios y darle a este país las soluciones que necesita o no lo va a lograr. Porque el 21 de enero nosotros vamos a decidir si Cambio Democrático va a tener un presidente del partido que esté físicamente en Panamá haciendo el trabajo que tenemos que hacer, recorriendo el país, caminando con nuestros dirigentes y con nuestros activistas, logrando que nosotros a nivel nacional estemos organizados, estemos estructurados para ganar en el 19 y lograr los cambios que este país está pidiendo. Ese día, ese 21 de enero, la decisión de los más de 2.000 convencionales que ahora representan a los cerca de 350.000 miembros de Cambio Democrático son los que van a decidir el futuro del país y del partido. Y para eso nosotros necesitamos ese día que los convencionales voten a conciencia, voten pensando en qué es lo que este partido y este país necesitan para el 2019. Yo lo digo, yo vengo recorriendo todo el país. Yo me reúno con convencionales a lo largo y ancho todos los días. Anoche estuvimos hasta tarde en Chorrera, hoy vamos a Chiriquí, vamos a estar en Remedios, que tienen las fiestas patronales. Nosotros estamos recorriendo y conversando directamente con nuestros activistas, con nuestros dirigentes, con nuestros convencionales. Y ellos saben que el 21 de enero la decisión no es solamente de una nueva junta directiva, es una decisión sobre el futuro del partido y vamos a decidir el 21 de enero si Cambio Democrático gana las elecciones en el 2019. Y para ganar las elecciones el 21 de enero nosotros tenemos que votar por una junta directiva, por una nómina, por un presidente del partido que esté físicamente en Panamá con la capacidad de hacerle frente a todo lo que viene en este año electoral. Y no solamente tener el título de presidente, sino que tenga el conocimiento de los líderes a nivel nacional, de que sepa quién es quién, no ahora como se han puesto a llamar a los convencionales, que nadie antes llamaba a los convencionales, solamente porque ahora nosotros hemos decidido cambiar el rumbo del partido, llevarlo a donde tenemos que llevarlo para ganar las elecciones en el 19 y generar el cambio que este país está pidiendo. Te digo, yo camino y me reúno con los convencionales y tengo la ventaja, tengo la suerte, tengo el honor de que conozco a la mayoría de ellos porque vengo caminando hace cuatro años. Yo no me he ido para ningún lado. Yo desde el día siguiente que se perdieron las elecciones, inicié un recorrido, caminé, conversé, estuve cerca, di la cara y tomé la decisión de que Cambio Democrático podía e iba a regresar en el 2019. Y el trabajo que hemos venido haciendo es ese. Este país necesita que Cambio Democrático regrese para generar cambios, para que hayan medicinas, trabajo, para que crezca la economía, para que tengamos carreteras, una mejor educación, para que nosotros de verdad volvamos a tener esperanza en este país. Y para eso, Cambio Democrático tiene que reestructurarse, fortalecerse, organizarse y renovarse. Y eso solamente es posible con un presidente del partido que esté aquí con una junta directiva dispuesta a luchar por organizar el partido, reestructurarlo y llegar al 2019 como el único partido de oposición y por eso yo tomé la decisión de postularme para presidente del partido Cambio Democrático porque estoy convencido que esa es la vía para llevar al partido al triunfo en el 19 para volver a hacer los cambios que este país está pidiendo. 
Gracias a Rómulo Rux, aspirante presidencial de Cambio Democrático.